ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു തോരനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയ്ക്കായും മുട്ടയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്ക് പോലെ ചെറുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങക്കോല് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറിയെടുക്കണം ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള കാമ്പ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മുരിങ്ങക്കോലിൽ നിന്നും കാമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തോരനല്ല വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അതുപോലെ മുരിങ്ങക്കോലിലുള്ള അരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അരി മാറ്റാവുന്നതാണ് അരി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് അവിയലോ സാമ്പാറോ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് തോരനല്ലേ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരകിയതില്ലാതെ എങ്ങനെ തോരൻ വയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കോലിൻ്റെ കാമ്പും മുട്ടയും തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ തോരൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവോളയുടെ അളവിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്കോലിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ മുരിങ്ങക്കോൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സവോള ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാനായി വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചോളൂ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് വേവണം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാനായി വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല സവോള പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് സവോള ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക
ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇവിടെ പാതി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയ്ക്ക വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങയ്ക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പോരായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയും തേങ്ങയും മുരിങ്ങക്കോലിൻ്റെ കാമ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ സവോള വഴറ്റിയപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു തോരനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും ഇത് നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു